നമുക്ക് നാടൻ പശുവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും അതിന് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പാലിനും ചാണകത്തിനും മൂത്രത്തിനും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ ഈ പറയുന്ന കാലിത്തീറ്റയും മേടിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് സാധാരണ മറ്റ് പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന പോലെ വളർത്തിയാൽ അത് കിട്ടില്ല അതിനെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അണു കീടനാശിനിയൊന്നും തളിക്കാത്ത പുല്ലും വൈക്കോലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കീടനാശിനി തളിക്കാത്ത കഞ്ഞി വെള്ളമോ കാടിവെള്ളമോ ഒക്കെ കുടിപ്പിച്ച് വളർത്തിയാലേ അതിന് ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് അല്ലെ ഇത്തിരി പൈസയൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ആളുകൾ ഒരു പെറ്റായിട്ട് പട്ടിയൊക്കെ വളർത്തുന്ന പോലെ ഇപ്പം വില മുന്തിയ ഇനം ബോക്സറോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡോ ഒക്കെ വളർത്തുന്ന പോലെ അവർക്ക് കൈ പൈസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നാടൻ പശുവിനെ വളർത്താം അല്ലാതെ ഒരു ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് നാടൻ പശുവിനെ വളർത്താൻ പോയാൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഉപജീവനം കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ചെറിയ സൈസ് ചെറുതാണ് കുറച്ച് ഭക്ഷണം മതി അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഒന്നരയോ രണ്ടോ ലിറ്റർ പാലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ആ പാലിന് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള നാൽപ്പത് രൂപയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുപോലെ ചാണകത്തിനും മൂത്രത്തിനും ഒന്നും മുന്തിയ വില കിട്ടാനൊന്നും സാഹചര്യമില്ല അല്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പാലിന് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നൂറ് രൂപ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇതിൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ ചാണകത്തിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കിലോ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ മൂത്രത്തിന് അതും ഒരു ഒരു ലിറ്ററിന് ഇരുപത് രൂപ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് ഒരു പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്നവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അവർക്ക് വിൽക്കാൻ പാല് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആളുകൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നല്ല ശുദ്ധമായ പാല് കുടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു നാടൻ പശുവിനെ വാങ്ങാം വളർത്താം പക്ഷെ നാടൻ പശുവിൻ്റെ വിൽപ്പനയിലും വിപണനത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒക്കെ ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പലരും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കളിപ്പീരൊക്കെ ഉണ്ട് അറിയത്തില്ലാത്തവരെ അവർ നാടനാന്നും വെച്ചൂരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ വളർത്തി കുടുംബം പോറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും സങ്കരയനം പശുക്കളെ തന്നെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് ഒരു മിനിമം പത്ത് ലിറ്ററെങ്കിലും പാലുള്ള പശുവിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം പോറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നാടൻ പശുവിനെ വാങ്ങുന്നവർ അതിന് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക